हाथ पकड़ो तो मेरे दिखा नमस्कार भाइयों जय फ्रेंड्स आप सबको मालूम है कि मनुष्य हो या पशु अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और शरीर के विकास के लिए प्रोटीन्स विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है तो आज हम अपने दुधारू पशु में स्वास्थ्य और विकास के लिए जिन जिन विटामिन की क्या जरूरत पड़ती है उनमें खास तर से विटामिन ए का क्या रोल है और क्या महत्व है और ये विटामिन ए किन किन चीजों से मिलता है और उसके कमी से शरीर में क्या तकलीफ होती है इन सब बातों की हम जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरा देखें मित्रों यह विटामिन ए है उसका जेनरिक नेम है रेटिनॉल यह विटामिन पशुओं के लीवर में स्टोरेज के रूप में रहता है और इसका मुख्य कार्य क्या है तो इसका मुख्य कार्य पशु को आंखों की रोशनी बरकरार रखना आंखों की रोशनी बरकरार रखना चमड़ी की पूरी सुरक्षा करना और पशु की इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बरकरार रखना मित्रों यह विटामिन ए पशुओं में अन्य कई बीमारियों में सपोर्टिव ट्रीटमेंट का भी रोल अदा करता है जैसे कि वह पशु के हड्डियाँ मजबूत करने में भी मदद करता है वह पशु के गर्भधारण प्रक्रिया बांधपन की समस्या और अन्य इन्फेक्शन रोकने के लिए भी मदद करता है सपोर्ट करता है तो विटामिन ए की कमी के कारण इन सब क्रियाओं में कमी आ सकती है विटामिन ए की कमी के कारण पशु रतौंधी का भी शिकार बनता है नाइट ब्लैंडनेस की बीमारी होती है उसे रात को कुछ भी दिखाई नहीं देता विटामिन ए की कमी के कारण पशु के हड्डियां कमजोर होती है उसे रिकेट्स और ऑस्टेमिलेशिया जैसी बीमारी हो सकती है विटामिन ए के कमी के कारण पशु को आरटीआई, यूटीआई और जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी लग सकता है फ्रेंड्स मनुष्य में तो हमें विटामिन ए की पूर्तता बहुत जगह से मिल जाती है जैसे कि कॉडली और आयल खेत में अनाज खेत के अनाज जैसे गेहूँ चावल मकई खेत की हरी सब्जियाँ जैसे पालक और कोबीज अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और पशु के दूध में इसमें हमें विटामिन ए मिलता है लेकिन मित्रों अपने पशुओं को रेनी सीजन में तो भरपूर हरा चारा मिलता है बरसात की सीजन में बहुत चारा मिलता है और विटामिन ए की कमी नहीं होती लेकिन फिर ठंड के सीजन में और गर्मी के सीजन में हम चारा उपलब्ध उसे हरा चारा उपलब्ध नहीं होता तो उस वक्त हमारे पशु को विटामिन ए की कमी महसूस होती है तो ऐसे वक्त हमें ही तो ऐसे वक्त हमें ही अपने पशु को विटामिन ए इंजेक्शन के रूप में या मिनरल मिक्सचर के रूप में देकर पूर्तता करनी पड़ती है तो मित्रों यह इंजेक्शन और मिनरल मिक्सचर कौन से होते हैं और इसका डोज क्या है वह अब हम देखेंगे मित्रों अलग अलग कंपनियों के विटामिन ए के अलग अलग इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध होते हैं तो अपने अपनी जगह बाजार में जो इंजेक्शन उपलब्ध है उसका उपयोग हमें करना चाहिए उसमें से मुख्यतः मुख्यत्व नीचे बताए गए कुछ इंजेक्शन की जानकारी दी है तो पहला इंजेक्शन है वी टैडी वी टैडी यह जाइडस कंपनी का इंजेक्शन है दस एम के वायल्स में उपलब्ध होता है इसमें क्या होता है कि विटामिन ए ढाई लाख होता है और विटामिन डी पच्चीस हजार इंटरनेशनल यूनिट्स होता है विटामिन ई e 100 इंटरनेशनल यूनिट्स रहता है इसका डोज काउ बफे काउज और बफेलों में 6 से 10 एम होता है और काफ में 200 दो से 4 एम तो ये इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है मित्रों दूसरा इंजेक्शन है विटामिन ए डी थ्री ई विटामिन ए डी थ्री यह डूरवेट कंपनी का इंजेक्शन है और 100 एम और 250 सौ के वायल में उपलब्ध है इसमें फाइव लैक्स इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए रहता है और पचहत्तर हजार इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ डी थ्री रहता है और इसका डोज है दो से चार एम एल इंट्रामस्कुलर और सबकट इंजेक्शन ये लार्ज एनिमल का डोज है मित्रों इस तरह के अन्य इंजेक्शन भी उपलब्ध होते हैं जिनमें विटामिन ए के उपरांत जिनमें विटामिन ए के उपरांत विटामिन डी विटामिन ई e और विटामिन सी भी रहता है तो यह सब इंजेक्शन विटामिन के जो इंजेक्शन है अपने अपने पशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए एक दूसरों पर आधारित रहते हैं 
और पशु के शरीर के पूर्ण विकास के लिए इन सब तत्वों की जरूरत पड़ती है मित्रों इसी तरह अलग अलग कंपनियों के विटामिन ए और विटामिन डी सी इंजेक्शन और मिनरल मिक्सचर भी अलग अलग कंपनियां बनाती है तो हमें अपने अपने नज़दीकी स्टोर में जो उपलब्ध है वो मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं आप इनका डोज मिनरल मिक्सचर का है 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को मित्रों ऊपर बताए गए इंजेक्शन अपने अपने नज़दीकी सेंटर के अनुभवी वेटरनरी ऑफिसर की सलाह अनुसार ही उपयोग में लें और उसका डोज डॉक्टर की सलाह अनुसार ही दें अन्यथा पशु को नुकसान भी हो सकता है तो फ्रेंड्स इतनी जानकारी के बाद मैं ये वीडियो यहीं पूर्ण करता हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू थैंक यू